வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வேளாண் பொறியாளர் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய போர்களோட எண்ணிக்கை வந்து மிகவும் அதிகமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு எண்ணமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு போர்லேருந்தும் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு பைப்பில் தண்ணி முழுமையாக தொடர்ந்து கொட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஆனால் அந்த மாதிரி போர்டில் தண்ணி வர்றதில்லை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மேட்டுப்பகுதி மாவட்டங்களில் ஒவ்வொருத்தரும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நிலத்தில் நான்கு முதல் ஐந்து போர்கள் போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஒரு போர்லேருந்து தான் தண்ணி எடுக்கிறோம் மீதம் உள்ள நாலு போர் சும்மா கிடக்கு அது எந்த வருஷத்தில் போட்டதாக கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான போர்களை ஆழ்துளை கிணறுகளை நம்ம எதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கேசிங் பைப்பை வெளியே உருவாமல் இருக்கோமோ அந்த மாதிரியான அமைப்புள்ள பழைய போர்களை கூட இப்போ போய் நம்ம ஆய்வு செய்யலாம் இந்த வெயில் காலத்தில் கூட போய் ஆய்வு செய்யலாம் இரண்டு விதமான ஆய்வு ஒன்று பெட்டிக்கடலை ஒரு நாலஞ்சு நூல் கண்டு வாங்கிட்டு போய் நூல்களை ஒன்றோட ஒன்று இணைச்சி கீழே ஒரு ஆணி அல்லது வாஷர் அந்த மாதிரி கட்டி கீழே இறக்கலாம் இறக்கி நம்ம தரையை தொட்ட உடனே மேல் பகுதியில் கேசிங் பைப் முடிகிற இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு இப்போ உருவலாம் தண்ணியை நூலை வெளியே எடுக்கும்போது எந்த இடத்துல ஈரம் தட்டுப்படுதுன்னு பார்த்து அதை முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அளந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட போர் கூட ஐநூறு அடி ஆழம் போட்டோம் இரநூத்தம்பது அடி தண்ணி நிற்கிது இரநூத்தம்பது அடி மேலே தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு வச்சுக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த போர் வந்து நம்ம நினச்ச அளவுக்கு தண்ணி தராத போர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம புதுசாக ஒரு இடத்துல போர் போட்டோம் ஆனால் அந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி தான் வருது நிறைய இடம் வச்சுருக்கோம் ஆனால் தண்ணி இல்லாதனால நம்மளால் பார்க்க முடியல அந்த ஒரு போரை வச்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ இந்த மிச்சம் உள்ள நாலு போரை நம்ம ஆய்வு செய்யலாம் அதில் இப்போ நம்ம பார்த்தப்போ ஒரு போரில் இரநூத்தம்பது அடி தண்ணி நிற்கிது இன்னொரு போரில் நூறு அடி தண்ணி நிற்கிது இன்னொரு போரில் தரையிலேருந்து நானூறு அடி உயரத்துக்கு தண்ணி நிற்கிது இன்னொரு போரில் ஒரு முந்நூறு அடி தண்ணி நிற்கிது இப்படி வச்சுக்கோம் ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த போரெலாம் தண்ணி இல்லைன்னு நினச்சிட்டு வேறு ஒரு போர் போட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த நாலு போர் சும்மா கிடக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நாலு போரையும் ஒரு கம்ப்ரஸரோட இணைச்சு அந்த கம்ப்ரஸர் எப்படி இருக்கலாம்னா பொதுவாக மேற்கு மண்டலத்தில் இருக்க விவசாயிகளுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கான பதிவு இது கம்ப்ரஸரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு சிலிண்டரில் ரெண்டு பிஸ்டன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பிஸ்டனில் ஓட இணைப்பை ஒரு போருக்கும் இன்னொரு பிஸ்டனோட செயல்பாட்டை இன்னொரு போருக்கும் அப்படின்னு பிரித்து நம்ம தண்ணீர் வெளியே தள்ளக்கூடிய அந்த பைப்பை ரெண்டு போரோடு இணைச்சிடலாம் ஒரு மோட்டாரில் ரெண்டு போரை இணைச்சிடலாம் ஒரு கம்ப்ரஸரில் அதே மாதிரி இன்னொரு மோட்டார் இருந்ததுன்னா இன்னும் ரெண்டு கம் போரை இணைச்சிடலாம் இதோட நன்மை என்ன தீமை என்ன இதுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய தண்ணீர் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு ஐநூறு லிட்டர் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த ரெண்டு போரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி தருது ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்க் வச்சுக்கிறோம் அதில் நம்ம ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஐநூறு லிட்டர் சின்டெக்ஸ் டேங்கில் நம்ம சேர்த்த தண்ணியை வச்சு நீங்கள் என்ன விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சிறப்பாக பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்கீங்க ஏற்கனவே ஒரு நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்க போரை வச்சு ஒரு ஏக்கர் அல்லது ஒன் ரெண்டு ஏக்கர் சிறப்பாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மீதமுள்ள மூணு ஏக்கர் சும்மா கிடக்கல அந்த மூணு ஏக்கர் சும்மா கிடக்கிற காட்டில் ஒரு அரை ஏக்கருக்கு தக்காளி போடலாம் ஒரு முக்கால் ஏக்கருக்கு மிளகாயோ வெண்டிக்காயோ போடலாம் ஒரு ஒரு ஏக்கர் அளவு உள்ள இடத்துக்கு கொத்தவரங்காய் போடலாம் இப்போ நம்மகிட்ட நாலு போர் இருக்குது ரெண்டு செட்டு மோட்டர் இருக்குது அதிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்ணீரோட குறைந்தபட்ச அளவு ஐநூறுனா அவ்வளோ செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஆயிரம் லிட்டர் கிடைக்குது ரெண்டாயிரம் லிட்டர் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பயிர்களோட நம்மளுடைய சாகுபடி பரப்பை கூட்டலாம் அதை விட முக்கியமானது என்னென்னா இந்த நாலு போருக்கு செலவழித்த பணம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பணத்தை உபயோகப்படுத்தலாம் தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனசை நம்ம விட்டுடலாம் கண்டிப்பாக நம்மகிட்ட தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துடலாம் இந்த அஞ்சும் இல்லாமல் ஆறாவதாக ஒரு போர் போடணும் அப்படின்னு நினைப்பே இல்லாமல் போயிடும் இந்த தண்ணியை வச்சு பொதுவாக இந்த மாதிரி வறண்ட காலங்களில் நம்ம கொஞ்சம் நகர்த்திக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மழைக்காலத்தில் ஒரு சில 
மழை நீர் சேகரிப்பு அமைப்பு பொதுவா ஒரு பண்ணிக்குட்டை அப்படி பொதுவா அமைச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த நாலு போரும் தண்ணீர் குறையாத ஒரு அமைப்பு இருக்கிற மாதிரி அமைப்ப அது எந்த வகை நிலமா இருந்தாலும் அமைச்சுக்கலாம் மலையடி வாரமோ ஆத்தோட கரையோ கடற்கரை ஓரமோ எந்த மாதிரி மோசமான இடமா இருந்தாலும் ஒரு பண்ணிக்குட்டை இருந்துச்சுன்னா இந்த போருக்கு நான் தண்ணி கிடைச்சிரும் ஒரு ரெண்டு தடவை இந்த பண்ணிக்குட்டை நிறைஞ்சா போதுங்க இந்த நாலு போருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணீரோட அமைப்பு வந்து சரியா வந்துடும் அப்படியே இல்லைன்னா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம மழை நீர் சேரிப்பு அமைப்பு போருக்குள்ள தண்ணியை கொண்டு போய் விடக்கூடிய அமைப்பு அதை நல்லா வடிகட்டி அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் இன்னும் கொஞ்சம் செலவழிச்சு பைப்பை நேர போரோட அடிப்பகுதியிலே கொண்டு போய் விட்டுடலாம் மேல இருந்து தொப்ப தொப்ப தொப்பன்னு உழுகாம கீழேயே கொண்டு போய் விடும் போது களிமண் இடமா இருந்தா கூட நம்ம அதுல ஒரு நமக்கு பெரிய லாபம் கிடைக்கும் முக்கியமா சிதம்பரம் போன்ற சிதம்பரம் கடலூர் இந்த மாதிரி பகுதிகள்ல போர்கள்ல களிமண் பகுதி மேல இருந்து தண்ணியை உள்ள அனுப்ப முடியல அப்படின்னு வருத்தமா இருக்கக்கூடிய நிலைமை இல்ல இருக்கக்கூடிய அமைப்புல இருந்து பண்ணிக்குட்டை அமைப்புல இருந்து தண்ணிய போர்ல பைப்புல எடுத்துட்டு போய் பைப்ப வந்து போரோட அடிப்பகுதி கொண்டு போயிடணும் உதாரணத்துக்கு முன்னூறு அடி போர் அப்படின்னா இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி எழுபது அடிக்கு கொண்டு போய் விட்டு அங்க இருந்து தண்ணி உழுகிற மாதிரி பாத்துக்கணும் இப்படி இருக்கும்போது நம்ம நிலத்துல இருக்கக்கூடிய உப்பும் நகர்ந்து போயிரும் போர்ல இருக்கக்கூடிய உப்போட தன்மையும் மாறி போயிரும் பொதுவா நொய்யலாற்று படுகைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான போர்கள் வந்து நமக்கு அஹ் உப்பு தன்மையோட இருக்கு முக்கியமா கரூர் திருச்சி வரையிலுமான மேல இருந்து கீழே வரலும் இருக்கக்கூடிய இந்த அறுபது அறுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள பரப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உப்போட இருக்கு இதை நகர்த்துறதுக்கு இந்த மாதிரியான பணிகளை நம்ம செய்யலாம் இதுல ரெண்டு காரியம் ஒண்ணு நம்மளுடைய தரிசு நிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே போட்ட பழைய போர்களும் நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் ரெண்டாவது அதுல மழை நீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைக்கிறப்ப அந்த போர்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய உப்பு தன்மையை நம்ம மாத்திரம் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்ப உங்களோட போர்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணிய ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓட்டிட்டு அந்த தண்ணி மோட் அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் வேளாண்மை துறையில செக் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி மழை நீர் சேகரிப்பு அமைப்ப இந்த பழைய போர்களுக்கு பக்கத்துல அமைச்சிட்டு அதை பயன்படுத்திட்டு அதுல இருக்க தண்ணியை கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு மலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை போய் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரீடிங் வந்து பெரிய அளவுல உங்களுக்கு வித்தியாசத்தை காட்டும் இதை செஞ்சு பாருங்க சரிங்களா வேற எதுவும் இதுல சந்தேகங்கள் இருந்தா இந்த தலைப்புல தாராளமா கேளுங்க என்னுடைய தொலைபேசி எண் தொண்ணூத்தி ஒன்பது நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு ஐம்பது ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு எந்த போரையும் அனு அனாதைய விட்டுறாதீங்க கேசிங் பைப்பு உருவுன போற கூட கேசிங் பைப்ப சொருகி கூட தண்ணி இருந்தா நம்ம பயன்படுத்தலாம் நன்றிங்க